இன்று நிகழ்ச்சியில் ஜெயலலிதாவின் தோழியாக இருக்கக்கூடியவர் கீதா அவர்கள் நம்முடைய இணைந்துள்ளார் அவர் அன்புடன் வரவேற்போம் நீங்களா பேச மாட்டீங்க ஆத்மா வந்து உங்கள்ட்ட பேசணும் கரெக்டா இப்ப ஆத்மா வந்துச்சுன்னா நீங்க உணர்வீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க அவங்க என்ன சொன்னா உங்ககிட்ட சொல்றேன் நான் வீடே பார்க்கும்போது ஒரு பாழடைஞ்ச பங்களா மாதிரியே இருக்கு அப்படிதான் இது எழுபத்தஞ்சு வருஷம் பங்களா இப்போ ஆத்மா ஈஸியா இங்க வரலாம் ஆமா வரலாம் துணியே இருந்தேன் டப்பக்கடி இருந்து பார்த்தா ஒரே வேறு வேணும் கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு வீழ்த்து கொட்டுது கதவெல்லாம் படப்பட பட 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 படப்பட பட அந்த ஸ்கிரீன் எல்லாம் பறக்குது வெளியே பார்த்தா நாய் கத்துது உங்க ஞாபகம் வந்துச்சு காரில் வந்தோன்னா உங்களுக்கு எப்படி உங்களை வர வச்சிருச்சு இல்ல வர வச்சிருச்சு எனக்கு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க பயமா இருக்கு அவ வீட்டை யார் தொட்டாலும் நான் கொண்டுடுவேன் வாங்க வந்தவன் செத்துட்டான் சத்தியம் இது விளையாட்டுக்கு நான் சொல்லுது நடந்த உண்மைகள் ஒரு வார்த்தை சொன்ன அவன் தப்பு பண்ண பையன் செத்து போயிடுவான் ஒரு <laughs> வணக்கம் நேர்களே நமது சத்தியம் தொலைக்காட்சியின் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்று நிகழ்ச்சியில் சுதந்திர கட்சியின் நிறுவனர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் தோழியாக இருக்கக்கூடியவர் கீதா அவர்கள் நம்முடன் இணைந்துள்ளார் அவர் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் சத்தியம் டிவி அண்ட் யூ முக்தர் இப்போ இந்த இந்த கெட்டப் எல்லாம் எப்போதுலேருந்து இந்த கெட்டப் வந்து ருத்ராட்ச ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக போட்டுட்ருக்கேன் எனக்கு விரும்பி போடுறேன் வேற ஒன்றும் இல்லையா வேற ஒன்றும் கிடையாது இது மட்டும் எனக்கு ஜெயலலிதா கேஸுக்கு போயிட்டு இருந்தேன்ல அன்னைக்கு வந்து காளி இதை போடு சொல்லிச்சு காளி காளி முத்தா காளி முத்து கிடையாது காளி என்ப கடவுள் கடவுளா இந்த போடு சொல்லிச்சு நான் நினைச்சேன் அதிமுக முன்னாள் சபாநாயகர் காளி முத்து சொன்னாரா ஏன் அந்த எனக்கு தெரியாது இந்த கோல்டில் இருக்கு கோல்டா இது கோல்டு ஆனால் எனக்கு கோல்டு பிடிக்காது ஆனால் போட்டுட்டு இருக்கேன் சரி ஹேர் ஸ்டைலு ஹேர் ஸ்டைல் எப்போ எனக்கு ஷார்ட் ஹேர் தான் பெண்களுக்கு அழகே கூந்தல் தானே அதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை எனக்கு நல்ல கூந்தல் தான் ஆக்சுவலி ஆமாம் கல்யாணம் ஆகும்போது கல்யாணம் ஆகும்போது குட்டியாக தான் முடியும் இந்த மாதிரி இல்லை பாய்ஸ் கட் எப்படி அவர் உங்களுக்கு கட்டிக்கிட்டாரு அது அண்டாலோட தலைவலி நான் என்ன பண்ணுறது அதுக்கு அந்த ஆள் கட்டிக்கிட்டான் நான் என்ன பண்ணுறது என்னடா இந்த பொண்ணு பையன் மாதிரி கட் பண்ணிக்குது முடி ஒரு பெண்களுக்கு அழகே கூந்தல் தானே அப்படின்னு நினைக்க அதை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ அவர் எனக்கு இல்லையான்னு கேட்குறேன் எனக்கு தெரியாது எங்கே இருக்கார் அவர் வேற கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு என்னங்க சொல்றீங்க ஆமா ஏங்க உங்க கிட்ட என்னங்க குறைய கண்டார அவரு எனக்கு தெரிய அவருக்கு கேக்குறீங்க அந்த கேள்வி ஒரு வாய்ப்பு மனுஷன் நல்லாவே இருக்க மாட்டான் அது ஏன் கர்மா ஃபீல் பண்றதே இல்ல ஃபீல் ஏ பண்ண மாட்டான் எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தீங்க 3 இயர்ஸ் எத்தனை பசங்க ரெண்டு பசங்க என்ன பையன் பொண்ணா ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் இல்ல எங்க இருக்காங்க எல்லாம் வெளிநாட்டுல இருக்காங்க யார் நீங்க ஏன் கெட் அப்பே ஒரு மாரியா இருக்கு எல்லாம் விஷயம் பேசுறீங்க மேபி ஐ அம் காட்ஸ் चाइल्ड ஆமா ரைட் எல்லா அரசியல் பேசுறீங்க என் ரத்தத்துல ஓடுது ஆத்மாவோட பேசுறீங்க ஆவியோட பேசுறீங்க நானா போய் பேசல ஆத்மா அவங்க தான் என்னோட பேசுறாங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு பேசுறாங்க அப்பப்ப தோணுச்சுனா சொல்லுவேன் இந்திரா காந்தி இறப்பாங்கனே முன் கூடியே உங்களுக்கு தோணுது ராஜு காந்தி இறப்பாங்கனே முன் கூடியே தோணுது ஜெயலலிதா இறப்பாங்கனே முன் கூடியே தோணுது நோ நோ யூ ஸ்டாண்ட் கரெக்ட் நான் வந்து எனக்கு 11 வயசு இந்திரா காந்தி வந்து அட் பாயிண்ட்ஸ் ஆவாங்கனு கேட்டேன் அப்ப என்ன எல்லாரும் கேட்டாங்க அட் பாயிண்ட்னா அதோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா நான் சொன்னேன் ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க அவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க வந்துட்டு எப்படி செக்யூரிட்டி இருக்குமே எப்படி ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட் அடிக்க முடியும் அப்புறம் சார் செக்யூரிட்டியாக அடிக்கும்னு சொன்னேன் நீங்கள் சொன்னீங்க நான் சொன்னேன் எப்போ அறுபத்தி ஆறில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் யார்ட்டு சொன்னீங்க எங்கள் சித்தி கிட்ட சொன்னேன் அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னேன் அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கிறேன் ப்ளஸ் நான் லா காலேஜ் படிக்கும்போது என் லா காலேஜ் ஒரு ஃப்ரெண்டோட மாமா அவர்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் அவருக்காங்களா போயிட்டாரா இருக்கிறார் இருக்கிறார் அப்போ அவர் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் கீதமாக வெளியே போயிடாதீங்க உங்கள் வாய்க்கு சக்கரை போடணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்திரா காந்தி சுட்டு செத்து போயாச்சுன்னு சொன்னார் சக்கரை போடணுமா சக்கரை போடணும் அவர் சொன்னார் இந்திரா காந்தி செஞ்சது சந்தோஷமா அவர் நான் கிடையாது அவர் வந்து வாய்க்கு சக்கரை போடணும் இதே காங்கிரஸ் கட்சிக்காரன் தான் வாய்க்கு மண்ணலி போடணும்னு சொல்லிப்பான்
கண்டிப்பா யார் யார் சொல்லுது சக்கர போடணும் சொல்லுது அவர் ஆர்டர் நம்பர் கொடுங்க அவர் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் ல இருக்காரு என்ன இருக்காரு ஆர்எஸ்எஸ் ல இருக்காரு பாரு பாத்தேன் உங்களுக்கு எப்ப வாயில சக்கர போடணும் சொன்னாங்களோ இல்ல 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 நினைச்சே அதுக்கெல்லாம் இல்ல நான் என்ன சொல்றது என் மனசுல தோணுது அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இந்திரா காந்தி இறக்க போறாருன்னு முன்கூட்டியே நீங்க சொல்றீங்க சொன்னேன் இத கேட்ட ஆர்எஸ்எஸ் கட்சிக்காரரு கீதா கீதா நீ சொன்ன மாதிரியே நடந்து போச்சு இந்திரா காந்தியை கொண்டுட்டாங்களே உன் வாய் பழிச்சு போயிச்சு சக்கரை போடணும் இல்ல நீ சொன்னது அப்படியே பழிச்சு போயிச்சு உன் வாய்க்கு சக்கரை தான் போடணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ டெலிவரி ஆகின மாதிரியே அவர் உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணார் அப்போ அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா அவர் இப்போ ஆர் எஸ் எஸ் இருக்கிறாரு நீ இப்போ ஆர் எஸ் எஸ்ல இருக்காரு ஆமா சொல்லுங்க <laughs> <laughs> ஓ நீங்களும் ஜெயில் தான் கிளாஸ்மேட் நோ ஐ அம் நாட் a கிளாஸ்மேட் எங்க அம்மாவும் அவங்க அம்மா फ्रेंड्स वी आर ஃபேமிலி फ्रेंड्स அவங்க அம்மா फ्रेंडனா நீங்களும் फ्रेंड தானே அவ்வளவுதான் சின்ன பையன் அங்க சந்திப்பா என்ன நீங்களா பேச மாட்டீங்க ஆத்மா வந்து உங்களுக்கு பேசும் கரெக்ட்டா ஓ ஜெயில் தான் ஆத்மா இப்ப கடைசியா எப்ப பேசுறாங்க என்ன சொன்னாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால கூட பேசுனாங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால கூட பேசுனாங்க எப்படி எப்ப அந்த இல்ல அதே தான் அந்த என்னோட டாக்ஸ் என்னோட டாக்ஸ் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த டாக்ஸ் பணத்தை அரேஞ்ச் பண்ணி நான் உனக்கு இல்ல ஒரு விஷயம் இப்ப ஜெயிலுத ஆத்மா வந்து உங்களுக்கு பேசுறாங்கல இப்ப நீங்க வீட்ல உட்கார்ந்து இருப்பீங்க எப்படி வருவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் சொல்ல தெரியாது எனக்கு நிஜமா சொல்ல தெரியாது வெல்ல Dress போட்டு அதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு அப்படி எல்லாம் கிடையாது எனக்கு வந்து ஒரு ஆத்மா பேசும் இல்ல இப்ப ஆத்மானா ஒரு வெல்ல Dress போட்டு இல்ல இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இல்ல வந்த உடனே ஒரு சவுண்ட் வரும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நான் சொல்லவே இல்ல எப்படி தான் வந்தாங்க அப்போ அந்த அது ஒரு ஃபீலிங் அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது உருவம் வராது எனக்கு வந்த உருவமும் வரல நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆத்மா வந்து சின்ன I am not able to explain it. Yeppo, 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 yep ஆமா வரல வந்தா வந்தா கழுத்து தொடர்ந்து விட்டுறோம் இல்ல ஆமா வந்தாங்க உணர்ந்துங்க ஃபீல் பண்ணுங்க என்ன சொன்னாங்க இப்போ அவங்க டாக்ஸ் பணத்தை ஏர்பார்ட் பண்ணுவாங்களா வரி கட்டணும்ன்றாங்களா ஆ வரி கட்டணும் மாமா கண்டிப்பா கட்டணும் மாமா இல்ல இது உங்களுக்கு ஏதோ கொடுத்து வச்ச மாதிரி அவங்க நான் என்கிட்ட ஏதோ கொடுத்து வைக்கல கொடுக்கறேன்னு சொல்றாங்க கொடுத்தானே கண்டிப்பா போய் டாக்ஸ் கட்டிடுவேன் ஓ அவங்க தரன்றாங்களா கொடுக்க போறாங்களா மா உங்கட்ட ஆமா நீங்க லாஸ்ட் டைம் சொன்னீங்கல டாக்ஸ் கட் சொன்னாங்கனே ஆமா கட் சொன்னாங்க மறுபடியும் வந்து ஆத்மா வந்து மறுபடியும் சொல்றாங்க டாக்ஸ் நான் சொல்ற என்கிட்ட இல்ல நீ ஏர்பார்ட் பண்ணி ஏர்பார்ட் பண்றேன்னு சொல்லுது இல்ல என்ன கூட வந்து உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணனும் என்னமே இல்ல ம் உண்மையா சொல்றேன் இது ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல இல்ல எந்த இஷுவும் இல்ல இதோ திடீர்னு மனசு தோணுச்சு ம் தூங்கினே இருந்த டபக்கு நிந்து பார்த்தா ஒரே வேர் வேனுக்கு கரண்ட் ஆஃப் ஆயிச்சு வேர்த்து குட்டுது கதவெல்லாம் படபட 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 ம் அந்த ஸ்கிரீன்லாம் பறக்குது வெளிய பார்த்தா நாய் கத்துது உங்க ஞாபகம் வந்துச்சு ம் சரி கால்ல வந்தேனோ உங்களுக்கு போறோம் எப்படி உங்களுக்கு வர வெச்சிருச்சு இல்ல வர வெச்சிருச்சு ம் ஓ ஆத்மா இப்படி தான் வரோம் நினைக்கிறேன்ல ஆமாம் நீங்க உண்மையா இந்த ஆத்மான்றது நம்பிக்கை இல்ல எனக்கும் நம்பிக்கை இல்ல முதல்ல உண்மைக்கு நானும் சொல்றேன் முக்தர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர் பேர் மற்றவங்க கிட்ட தான் வந்திருக்குது அதுக்கு அப்புறம் என் கிட்டே இப்ப பேச ஆரம்பிக்குது இப்போ நான் அதை ஃபீல் பண்றேன் போன வாரத்துல வந்தப்ப நான் வந்து அந்த பணத்தை உனக்கு யாரோ ஒருத்தர் மூலமா உனக்கு கொடுக்க வைக்கிறேன் ஏனா உன்ன நம்பரே நீ போய் டாக்ஸ் கட்டு சரி அப்படி பணம் வந்துச்சுனா எனக்கு சொல்லு கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் நான் ஹெல்ப் பண்றேன் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு எப்படியும் கோடி கணக்கு டாக்ஸ் கட்டணும் ஆமா 32 கோடி என்ன இல்ல கொடுத்தா நீங்களே கட்டிடுவீங்களா கட்டுவேன் கூட என்னைய சேர்த்துக்கங்க கண்டிப்பா கூட்டிட்டு போறோம் விட்னஸ் அவங்களை கூட்டிட்டு போறேன் நான் விட்னஸ் இல்ல பணத்தை மட்டும் வண்டியில கார்ல ஏத்தி விடுங்க நான் அப்படியே கட்டிட்டு வந்துறேன் நீங்க ஓடிட்டா பஞ்சத்துக்கு கிட்ட ஓடிட்டா நான் வரி கட்டறேன்னு சொல்றேன்ல இல்ல என்ன ஆச்சு சரி ஆத்மா பேசுறாங்க ரைட் ஓகே அந்த கேஷ் எப்படி கொடுப்பாங்க தெரியல எனக்கு தெரியாது பேக்கதையா இருக்கு எல்லாமே இது
இது நடந்த ஒரு உண்மை பப்பிக்கு ஃபோன் பப்பி வக்கீல் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறான் பப்பி அதான் குட்டி பத்மினி நான் அவ்வளோ பப்பின்னு கூப்பிடுறேன் நாங்கள் சின்ன பத்தி பப்பி முதல் நாள் அந்த சித்தர் சொல்கிறாரு எங்ககிட்ட முதல் நாள் ஜட்ஜ் வந்து உங்களை திட்டுவாங்க ரெண்டாவது நாள் ஜட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு வேண்டிய தீர்ப்பை கொடுத்துட்டு பேங்க் காரனை திட்டுவாருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதே மாதிரி இந்த வீடு வாங்க வர்றது அவங்க எல்லாத்தையும் மனசை மாற்றிட்டு இந்த வீடு ஆக்ஷனுக்கு போகாதபடி நான் வார்த்தை கொடுக்குறேன் அவள் வீட்டை யார் தொட்டாலும் நான் வந்து அவங்கள முடிச்சிடுறேன்னு சொல்லி அவர் சொன்னது வீடு உங்களுக்கு தான் இருக்கா இருங்க பதினாலு பேர் வந்து இஎம்ஐ கட்டினாங்க பதினாலு பேரும் காலையில் வந்து நாங்கள் இந்த வீட்டை வாங்க மாட்டோம் அந்த அம்மா வீட்டை வாங்க சொல்லி பேங்க்லேருந்து வாங்க மாட்டோம் சரி அப்போ அந்த சொன்னது நடந்துடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து மறுபடியும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மட்டும் அந்த வீடு விலைக்க போகல ஆக்ஷனும் வரல வாங்க எவன் அதை வாங்க வந்தானா அந்த சித்தர் சொன்னது வந்து யார் உங்கள் வீட்டை தொட்டால் நான் கொண்டுடுவேன் வாங்க வந்தவன் செத்துட்டான் சத்தியம் இது விளையாட்டுக்கு நான் சொல்லுது நடந்த உண்மைகள் எனக்கு உங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்க பயமா இருக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டாம் சரி ஓகே பாயிண்ட் வாங்க இல்ல நீங்க இப்ப சொல்றீங்க பாருங்க இது எதுக்கு இந்த நிகழ்வு சொல்றேன்னா அந்த டைம்ல வந்து என்கிட்ட நிஜமாவே பணம் நிறைய எனக்கு வர வேண்டியது இருக்குது ஆனா இந்த இருந்தவங்க இந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்தவங்க திருடிட்டு இருந்தாங்க ஓகே அதுல ஒரு ஆள் வந்து என்னோட பிரின்சிபல் கோயம்புத்தூர் காலேஜ் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அவன் தப்பு பண்ண அவன் பையன் செத்து போயிடுவான் மூணு வருஷத்துக்குள்ளார சொன்னேன் சொன்னேன் அதே மாதிரி அவங்க பையன் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டே மாதம் மலேசியால இருபத்தி ஆறாவது மாடியிலிருந்து விழுந்து செத்துட்டான் எங்க இப்ப என்னங்க பண்றீங்க அது என் வாயில வந்தது அதான் நான் சொல்றேன் நான் யோசிச்சு எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் முக்தர் அழிக்க அதெல்லாம் நான் செய்யவே மாட்டேன் ஒரு <laughs> 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 அஞ்சாயிரம் <laughs> கோடி <laughs> 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 துரோகம் <laughs> இந்த இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் எல்லாம் எனக்கு துரோகம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிச்சு அவங்களா ஆமா இந்த பேரு பார்த்தா அம்மா அம்மா எல்லா போய் எல்லா drama இத எல்லா drama ஓகே எனக்கு தெரியும் எல்லாத்த பத்தி ஓகே அப்ப அண்ணா அம்மா என்ன சொல்லிச்சு சரி நீ போய் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பார்த்து பேச நான் சொல்ற நான் போய் பார்த்து பேச அதுங்க எங்க என்ன பார்த்து பேச போகுது போய் பாருங்க ஏ போனா என்ன தவெட்டிடுவானுங்க அங்க கவுண்டர்ல இருக்காங்க எல்லாரும் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் சரி வாங்க அப்புறம் நானா போக மாட்டேன் போய் திரும்ப ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஒன்னு சேர்ந்து கட்சி நடத்த சொல்லு சொன்னாங்க சொல்றாங்களா அவங்க என்ன பேச்ச கேட்க போறது இல்ல நீங்க பேசறதெல்லாம் ஒரு பாத்துட்டு பாரு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பாத்துட்டு உனக்கு என்னமா நீ பைத்தியம் என்ன வேணா பேசலாம் இருக்கட்டும் நான் பைத்தியமா பைத்தியமா இருந்துட்டு போறேன் நீ அரிவாளியா நீ அரிவாளியா இருந்துட்டு போ என்ன பேசிருப்பாங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அத பத்தி இல்ல நான் கவலையே பட மாட்டேன் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா நீங்க சொல்லிடுங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லியாச்சு இல்ல இப்போ சொல்லுங்க எனக்கு அதுக்கு தான் உங்களை அனுப்பி வச்சிருக்காங்க ஜெயலலிதா நானா கூப்டு உங்கிட்ட முக்த ஜெயலலிதா உங்கிட்ட ஆத்மா பேச சொல்லி சொல்லுங்க நீங்க வரவும் மாட்டீங்க எது பைத்தியம் தான் சொல்லுவீங்க எப்பயோ கூப்பிட்டு வந்து விட்டுருச்சுல அவங்க அந்த அம்மா இருக்கும் போது எனக்கு ஒண்ணும் செய்யல போன பிறகு இருக்கும் ஒண்ணும் செய்யல அந்த அம்மாக்கு நான் எவ்வளவு செய்யறேன் ஒரு வார்த்தை செய்யலாம்ல 
விடுங்க எதுவும் செய்யல விடுங்க இப்ப எடப்பாடி ஓ பி சேர்ந்து கட்சி ஒழுங்கா நடத்துங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்க சசிகலாவின் தினகரணி சேர்த்து சொன்னாங்களா சசிகலா தினகரணி சேர்த்து சொன்னாங்க கண்டிப்பா இல்ல சரி நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க ஓபிஎஸ்ஸும் இபி சேர்ந்துருவாங்களா அவங்களுக்கு நிஜமாவே எம்ஜிஆர் மேல இருந்தா ஒரு மரிய மரியாதை இருந்தா இந்த கட்சி இப்படி சாவ இப்படி செய்வாங்களா என்னமோ இவனுங்க ஏதோ உருவாக்குன மாதிரி திமுக பேசுது இந்த இபிஎஸ் கொலைகார பசங்க இவங்க கொலை பண்ணவனுங்களா நான் என்னன்னு கூப்பிடுவேன் யார் 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 கொலைக்காரன் எவனோ ஒருத்தன் கொலைகாரன் வந்தா உங்க கிட்ட இப்போ ஒருத்தீங்கல <laughs> 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 தம்பி முக்தர் நீ என்னக்காக நீ இவ்வளவு இது பண்ணிருக்கிற கீதாவை வச்சு பேச வச்சிருக்கிறேன் உங்க கூட ஆத்மா பேசுறாங்க நடப்பது எல்லாமே முன்கூட்டியே சொல்றீங்க ஆமா இப்ப நாட்டு நடப்பு எப்படின்னு தெரியுமா உங்களுக்கு வெளிப்படையாகவே ஒருத்தர் சொல்றாரு இந்த வீடியோல உங்க வீடியோ பாருங்க உலகத்திலேயே ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனவர் மோடிஜி தான் மோடிஜிய விட ரெண்டு மடங்கு டேஞ்சரஸ் அமித்ஷாஜி அமித்ஷாஜியும் மோடிஜிய விட மோசமான டேஞ்சரஸோ டேஞ்சரஸ் ஐயா அண்ணாமலை இப்போ அவர் சொல்றாரு மோடி ரொம்ப பயங்கரமானவர்னா மிகவும்ாமலை <laughs> 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 அண்ணாமலை <laughs> 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 அப்போ அவன் அவ எல்லாத்து மேலே வீடியோ எடுத்து வச்சு மேட்டி பிளாக் மெயில் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு பிளாக் மெயில் வாதி அப்போ இவர் சொன்னது கரெக்ட் தான் மோடியை பயங்கரமானவர் மோடியோடைய பயங்கரமானவர் அமித்ஷா அமித்ஷாவோட பயங்கரமான அண்ணாமலை எனக்கு ஒன்றும் பயங்கரமான நான் பயப்படல இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த வீடியோ சொன்னீங்களே ஆடியோ ரெக்கார்டிங் வீடியோ ரெக்கார்டிங் எனக்கு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு முக்கிய செய்தி கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஐ பி எஸ் அதிகாரி அண்ணாமலை பெங்களூரு நகர தெற்கு இணை காவல் ஆணையராக பதவி வகித்து வந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமியின் இல்லத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவலர் ஒருவர் குமாரசாமியின் பிரச்சினை குறித்து பேசிய வீடியோ உள்ளூர் சேனலில் ஒளிபரப்பானது தால் ஆத்திரமடைந்த முதல்வர் குமாரசாமி அண்ணாமலையை அழைத்து பலரின் முன்னிலையில் கடுமையாக திட்டியுள்ளார் இப்போ நீங்கள் பிஜேபி மீது குற்றம் சுமத்துறீங்க அண்ணாமலை குற்றம் சுமத்துறீங்க இது எல்லாமே அண்ணாமலையும் பாஜகக்காரங்கள அவங்களே அப்புறம் ஆகுறாங்க பாருங்க இப்போ ஒரு கூட்டத்தில் என்ன சொல்றாரு மோடி பயங்கரமானவரா அப்படி சொல்லுவாங்களா எனக்கு வருத்தமா இருக்கு நம்ம நாட்டு பிரதமர் போயிட்டு பயங்கரமானவரா அவரா ரவுடியா கேடியா அமித்ஷா பயங்கரமானவரா அவர் என்ன ரவுடியா கேடியா நம்ம நாட்டுடைய உள்துறை அமைச்சர் அவரு நம்ம அவரை கௌரவமா பேசணும் ஆனா பாஜக கட்சிக்காரங்க இவங்களே எல்லா விஷயத்தையும் வெளியே சொல்லிடுறாங்க அவங்களே பேசிக்கிறாங்க மோடியை விட அமித்ஷா விட அப்பனுக்கு அப்பா அண்ணாமலை அண்ணாமலை அது அப்படின்றார் அவர் மக்கள் எப்படி நினைப்பாங்க கேவலமா நினைக்க மாட்டாங்க அப்ப எப்படி அது சிங்கங்க அவர்கள் <laughs> 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 
தப்பினர் எங்களை பார்த்து மோடி பயந்து விட்டார் அதிர்ந்து விட்டார் அப்படின்னார் சரத் பவார் ஐயாவுடைய கட்சி என்சிபி மகாராஷ்டிரால ஐம்பத்தி மூன்று எம்எல்ஏ இருக்காங்க இன்னைக்கு ரெண்டரை மணிக்கு நாற்பது எம்எல்ஏ பிஜேபி ல சேர்ப்பா இது பெருமையா இது அசிங்க அஜித்வாராணமும் நிலைமையை வெளிப்படியா பகிரங்கமாக மக்கள் மத்தியில சொல்றாரு மக்கள் இவர் அசிங்க நினைப்பாங்களே கேவலம் நினைப்பாங்களே அந்த அச்சமும் இல்ல அந்த கூச்சமும் இல்ல ஒரு யோகி சிகாமணி ஜூலை பதினொன்னாம் தேதி போயிராது ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கோம் ஏக்நாத் சிண்டே உள்ள இருக்காரு இப்ப சொல்றோம் அஜித் பவாரும் உள்ள இருக்காரு ரெண்டு குரூப்பா பிரிஞ்சதுன்னா கஷ்டமாயிருக்கு என்ன சொல்றாருன்னா ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூர்ல நடக்க போகின்ற எதிர்கட்சி கூட்டத்திற்கு நான் போவங்கிறார் எதிர்கட்சியில் குற்றச்சாட்டு சுமத்தலாம் ஒரு ஆளும் கட்சி சேர்ந்தவர் ஒரு கட்சியுடைய மாநில தலைவர் சொல்றாரு எதிர்கட்சியெல்லாம் ஒன்றா கூடி ஒரு முடிவு எடுத்து நாங்க வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம் நாங்க உங்க கட்சியை உடைப்போம் உங்களுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ரைடு வரும் ஐடி ரைடு வரும் உங்களுக்கு பல பிரச்சனை உருவாகும் எச்சரிக்கையா இருங்க எல்லாம் தனிஞ்சிருங்க யாரும் ஒன்று கூடாதுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஆணவத்தில் வெளிப்படையா சொல்றாரு இவரே சொல்றாரு மோடியும் அமித்ஷாவும் சர்வ அதிகாரி ஹிட்லருன்னு பல பேர் சொன்னாங்க எதிர்கட்சிக்காரங்க ஆனா இவரு வாக்குமூலம் தராரு ஆமா இருக்க <laughs> 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 திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்குன்னு ஒரு பண்பாடு வச்சிருக்காங்க அவங்க காலையில் ஒரு வீட்டில் இருப்பாங்க சாயந்தரம் ஒரு வீட்டில் இருப்பாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஜீன் அது அப்படின்னா இப்ப நான் கேட்கிறேன் நைனா நாகேந்திரன் திராவிட கட்சியில் இருந்தவர் கே பி ராமலிங்கம் திராவிட கட்சியில் இருந்து வந்தவர் வி பி துரைசாமி திராவிட கட்சியில் இருந்தவர் அவர்லாம் அப்படிதான் போயிட்டு வந்தாரா என்ன சொல்ல வராங்க இவங்க இவங்க அப்படி போயிருப்பாங்களாட்டிருக்காது திராவிட கட்சி வந்து இருக்காங்க திராவிட கட்சி பத்தி நான் பேசல இந்த இந்த பெண்மணி சைலாகன் ஒரு கம்பெனியை ஃபார்ம் பண்ணி ஆர்எஸ்எஸ் காரங்க அதில் வந்து இவர் தம்பி வந்து அதில் ஒரு டைரக்டராக இருந்தான் இவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அட்வைசராக இருந்தான் ஷேர் இது நாலு பேங்கை ஏமாத்திருக்காங்க எழுநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு ஆமாம் ஒரு கட்சியை கட்சியுடைய சித்தாந்த ரீதியாக கொள்கை ரீதியாக விமர்சனம் பண்ணலாம் குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம் இல்லை இல்லை இவளோட ஊழல் பேப்பர்லேயே இருக்கே செபி வந்து இவங்களோட அந்த கம்பெனியை பிளாக் லிஸ்ட் பண்ண கம்பெனியை மோடி வந்து ஒரு டெண்டர் கொடுக்குறாரு அப்போ பிஎம்ஓ ஆஃபீஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அயோகியன் தெரிஞ்ச அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு பதவி கொடுக்குறான் அப்போ பிஎம்க்கு என்ன யோகிதம் நீங்கள் இவ்வளோ பேசுறீங்க நாங்கள் ஊழலை எதிர்க்கிறோம் இதுன்னு சொல்லி அப்போ நீங்களே அந்த மாதிரி ஊழல்வாதிக்கு போய் ஒரு இது ஒரு டெண்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ என்ன இது அதுவும் மூணு நாலு பேங்கை ஏமாற்றிருக்காங்க நம்மலாம் ஓ நீரவ் மோடி இந்த மோடி அந்த மோடி எல்லாம் பேசுகிறோம் எல்லாரும் அவனுங்களும் பண்ணி இவ்வளோ ஏமாற்றிருக்காங்க அவ்வளோ சொல்லாதீங்க அப்படி தான் கண்டிப்பாக நாட்டை கொள்ளாட்சி அவங்களெல்லாம் மரியாதைலாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன் பாஜகவுடைய செயல்பாடு இப்படி இருக்குது வானதி சீனிவாசன் பாஜக கட்சியிலே ரொம்ப நாகரிகமாக மென்மையாக அழகாக அருமையாக 
கொஞ்சம் ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் பேசக்கூடியவர் அவர் சொல்கிறாருனா அப்போ என்னுடைய கேள்வி என்ன வருதுன்னா நீங்கள் ஒரு கட்சி மீது குற்றச்சாட்டு விமர்சனம் வைக்கலாம் ஆனால் அந்த கட்சியுடைய தனிநபரையும் அவர் குடும்பத்தையும் இழிவுபடுத்துறீங்களே இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படி பார்த்தா நைனானாகுதன் வி பி துரைசாமி ரா கே பி ராமலிங்கம் எல்லாம் திராவிட கட்சியிலிருந்து போனவங்க தான் இன்னும் பல பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களாம் அப்படி இருந்தாங்கன்னு சொல்ல வராங்களா இவன் என்ன இவனுக்கு தெரியுமா என்ன இவனும் அப்படித்தான் ஆள் இவனும் அந்த மாதிரி ஆளாக இருக்கிறதால தான் அவங்க பற்றி சொல்கிறதுக்கு நான் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களை பற்றி நாலு வீடு போனேன் அஞ்சு வீடு போனேன் அப்போ இவங்க அஞ்சு வீடு போனாங்களாமா அப்படி நீங்கள் ஒரு பொம்பளை எப்படி பேசாது ஏன் பேசுகிற பொம்பளை என்ன பெரிய தான் ஆம்பளை தப்பு பண்ணாலும் தப்பு தப்பு தான் பொம்பளை பண்ணாலும் தப்பு தப்பு தான் இல்லை ஒன்றும் இருக்காது இது வந்து ஒரு ஊழல் நான் அவளுக்கு பேரே வச்சுருக்கேன் ஊழலாக இருந்துச்சு ஒரு சங்க ஒரு சாமானிய மக்கள் கவுன்சில் தேர்தலில் நிற்கிறான் அவன் எந்த கட்சியில் இந்த பிறகு திமுக கூட சேர்ந்துடுறான் இல்லை வேறு எந்த கட்சியோடு சேர்ந்துடுறான் அவனை போய் இப்படி சொல்றியே அந்த கட்சியுடைய கவுன்சிலர் மற்றவங்களோட குடும்பத்தில் இருக்க பெண்மணிகள் என்ன நினைப்பாங்க அந்த பசங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்ப எப்படி இவ்வளவு பொம்பளைன்னு சொல்லி நீங்க சொல்றீங்க அப்ப இந்த மாதிரி பொம்பளை பேசுவோம் நாங்களும் பேசுவோம் இல்ல எனக்கு ஒண்ணு புரியல இப்படி வெளிப்படையா எல்லாமே பேசிடுறாங்களே இவங்க பதவியில இருக்கு திமிரு வானதி எதிர்கட்சியை பத்தி குற்றத்தடை சுமத்துறாங்க சரி அண்ணாமலை தன் கட்சியை பத்தி உயர்வா பேசிக்கிறார் இங்க பாருங்க கூப்பிடுறாங்க <laughs> 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 என்னை வந்து பிஜேபிலேருந்து கூப்பிட்றாங்க டிஎம்கேலேருந்து கூப்பிட்றாங்க அதிமுகலேருந்து கூப்பிட்றாங்க காங்கிரஸ்லேருந்து கூப்பிட்றாங்க ரஜினிகாந்த் என்னை கூப்பிட்றாரு நீங்கள் எவ்வளோ பணம் கொடுப்பீங்க நான் சொன்னாமா நான் பணத்து காக ஒன்று கஸ்தூரி நீங்கள் எவ்வளோ பணம் செலவு கொடுப்பீங்க நம்ம கஸ்தூரி அப்படி பேசிச்சு ஏன் நம்ம கஸ்தூரி உங்களுக்கு வேணா நம்ம கஸ்தூரி எனக்கு இல்லை நம்ம பணத்தை எல்லாம் பார்த்து மயங்காது அப்போ தான் நினச்சிட்டேன் I lost respect on ஜனங்கள் இவனை படம் போது திராவிடம் இருக்கு திராவிட இருக்கு இருக்கு அப்போ இவனை சொல்கிறாங்க திராவிட பசங்க ஒரு தப்பான வார்த்தைய ரொம்ப கீழ்த்தரமான வார்த்தைய மறைமுகமாக ஒட்டு மொத்த திராவிடர்களையும் திராவிட பசங்கன்றாங்க இவங்க பிஜேபி ஆதரவாளர் கஸ்தூரி பிஜேபி சப்போர்ட் பண்றவங்க இப்போ ஜோதிடர் பேசுறாரு அண்ணாமலை பேசுறாரு வானதி பேசுறாங்க கஸ்தூரியும் பேசுறாங்க எல்லாருமே தலகணம் பிடிச்சிக்கிட்டு பதவியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் சொல்லி ஆட்டம் ஆடுது இல்லை நானும் நினைச்சேன் செந்தில் பாலாஜி அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் ஊழல் பண்ணிட்டாரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருக்கு அதனால தான் ஈடி வந்து அவர் கைது செஞ்சாங்க அப்படின்னு நானும் நினைச்சேன் ஆனால் இப்போ அண்ணாமலை தரக்கூடிய வாக்குமூலத்தின் மூலமாக என்ன தெரியுதுன்னா அது அப்படிலாம் நடக்கல கண்ணா நாங்கள் தான் செந்தில் பாலாஜி வலையத்துக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறோம் செந்தில் பாலாஜி ஊழல் குற்றவாளின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தான் வந்துட்டு நீதிமன்றத்தையும் ஈடியும் கையில் வைத்து கொண்டு ஆட்டி படைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இதற்கும் மக்கள் என்ன நினைச்சாங்க செந்தில் பாலாஜி ஊழல் குற்றவாளி ஊழல் செஞ்சுக்கிறாரு அதனால தான் ஈடி ரைடு வந்திருக்கு அதனால தான் கைது பண்ணிருக்கிறாங்க நினைச்சாங்க இப்போ அண்ணாமலை தந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்க்கும்போது இதெல்லாம் இல்லை நாங்க படி வாங்குறோம் நாங்களும் மிரட்டுறோம் மற்றவங்கள படிய வைக்கிறோம் கட்சியில இருந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்ப உன் கட்சியில சேர்ந்த அப்புறம் அந்த ஈடி எல்லாம் எங்க ஓடுது அப்ப நீ என்ன யோகிய சிகாமணியா யாரு கேக்குறீங்க பாஜக <laughs> 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 பிஜேபி சப்போர்ட்டர் ஒரு காலத்தில் லெட் மீ பி வெரி ஃப்ரேங்க் ஆனால் அவங்க பண்ணுற அயோக்கியத்தனம் இன்னா பின்னான்ட்டு கிடையாது ஏதோ ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் அயோக்கியம் இருப்பான் எல்லா இதுலேயும் ஆனால் அந்த விவசாயிங்களை அழுக வச்சாங்க பாருங்கள் அந்த தலை அவனுங்களாம் தலைவர் கிடையாது அவங்கெல்லாம் அறக்கர்கள் சார் நிறைய பேசிட்டு விடுங்க போதும் ரொம்ப கோவப்படுறீங்க ரொம்ப எமோஷன் ஆகுறீங்க இல்லை எனக்கு கோவம் தான் பயங்கரமாக பேசிடுவோம் அப்போ நடந்துடும் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் தங்களுடைய பொண்ணான நேரத்தை ஒதுக்கி பல்வேறு கேள்விகளுக்கு மிகவும் அழகாக அருமையாக விளக்கம் அளித்தீர்கள் மிக்க நன்றி நன்றி நேரமே மீண்டும் அடுத்த நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வாழ்த்துக்கள்